നമസ്കാരം സോലോപ്പസ് ആ ഗർത്ഥത്തിലേക്ക് ചാടുന്നത് കണ്ടതും അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന മറ്റു ഫൈറ്റേഴ്സും സോയ്ക്ക് പുറകെ ആ ഗർത്ഥത്തിലേക്ക് ചാടുകയാണ് എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് മനസ്സിലായതിനു മുമ്പേ അനവധി ആളുകൾ ആ ഗർത്ഥത്തിലേക്ക് ചാടിക്കഴിഞ്ഞു ശരിക്കും താഴ്ചയുള്ള ഗർത്ഥമാണ് ആ ഗർത്ഥത്തിലേക്ക് ചാടി വീണ സോലോപ്പസ് കൃത്യമായും ആ കാഴ്ച കാണുന്നുണ്ട് ആ ഗർത്ഥത്തിൽ അതിശക്തമായ ഒരു പ്രകാശം ആ പ്രകാശ സോഴ്സിന് നേരെ സോയിലോപ്പസ് ഓടി തൊട്ടു പുറകെ ചാടിയ ആളുകളും സോയ്ക്ക് പുറകെ ഓടുകയാണ് അവർക്കും ആ പ്രകാശ സോഴ്സ് കാണാം അത് ശക്തമായ ഒരു പ്രകാശ വലയം തന്നെ ആ ഗർത്ഥത്തിനുള്ളിൽ ഒരു പ്രത്യേക സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ഉയർന്നു പോകുകയാണ് അവിടെ വളരെ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം അലങ്കരിച്ചിരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു പ്ലേസ് ഉണ്ട് ഒരു പീഠമുണ്ട് ആ പീഠത്തിൽ നിന്നാണ് ആ പ്രകാശം ഉയരുന്നത് ആ പീഠത്തിന് നേരെയാണ് സോയിലോപ്പസ് ഓടി എത്തിയത് സോയിലോപ്പസ് ഓടി ആ പീഠത്തിന് അടുത്തേക്ക് വരുന്നതും മറ്റ് ആളുകൾ ഉറക്കം വിളിച്ചു പറയുകയാണ് ഏ സോയെ തടയേ സോയി ആ പീഠത്തിലുള്ള കൈവേഴ്സോട് മോക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് സ്ഥലം വിടുമെന്ന് അവർക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അറിയാം സോയെ തടുക്കാനായിട്ടാണ് ആളുകൾ പുറകെ ചാടിയിരിക്കുന്നത് എറൂഴിയുടെ പുരാതന വംശങ്ങളിൽപ്പെട്ട പല ആളുകളും അതിനകത്തേക്ക് ചാടിയിട്ടുണ്ട് ആ നാല് വാമ്പേഴ്സും അകത്തേക്ക് ചാടിയിരിക്കുകയാണ് ഒരുപാട് ഫൈറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് അകത്തേക്ക് ചാടാത്ത ഫൈറ്റേഴ്സിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ എഡ്മണ്ടിന്റെ ആളുകളും ഗാരിസൺ ക്ലാന്റെ ആളുകളും ഉണ്ട് ബാക്കി എല്ലാവരും ചാടിയിരിക്കുകയാണെന്ന് പറയാം എലൈറ്റ് ഫൈറ്റേഴ്സിന്റെ ഒരു വൻ നിര തന്നെ ആ ഗർത്ഥത്തിനകത്തേക്ക് ചാടിയിരിക്കുകയാണ് ഗർത്ഥത്തിന് വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലൂടെയാണ് ആളുകൾ ചാടിയിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പലരുടെയും വേഗതയിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് ഗർത്ഥത്തിന്റെ പല ഭാഗത്തു നിന്നും ഒരേ സമയം ചാടുകയും ഓടുകയും ചെയ്തു തുടങ്ങിയ പലരും ഒരുമിച്ച് ആ പീഠത്തിനടുത്തേക്ക് എത്തുകയാണ് ആദ്യം എത്തിയത് സോയിലോപ്പസ് ആണ് സോയി ആ പീഠത്തിനടുത്തേക്ക് ഓടി വരുമ്പോൾ തന്നെ സോയുടെ ശ്രദ്ധ ആ പീഠത്തിലിരിക്കുന്ന വാളിലേക്ക് പതിഞ്ഞിരുന്നു ആ പീഠവും ആ വാളും ഒക്കെ ശരിക്കും ഒരു പ്രകാശ വലയത്തിലാണ് എന്താണ് ആ പ്രകാശത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനമെന്നൊന്നും ചിന്തിക്കാനുള്ള സമയം സോയിക്കില്ല സോയി അതിവേഗം ആ പീഠത്തിനടുത്തേക്ക് ഓടിയെത്തി ചാടി ആ വാളിലേക്ക് പിടിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് ആ വാളിനടുത്തേക്ക് സോയി ഇങ്ങനെ പറന്നു ചെല്ലുകയായിരുന്നു പറന്നു ചെന്നാണ് ആ വാളെടുക്കാനായി സോയി ശ്രമിക്കുന്നത് സോയുടെ കൈ ആ വാളിന് അടുത്തേക്ക് എത്തിയതും അതിശക്തമായ ചൂട് സോയുടെ കയ്യിലടിച്ചു എന്ന് സോയുടെ മുഖഭാവം വിളിച്ചു പറയുകയാണ് സോയി പുറകോട്ടങ്ങ് തെറിക്കുകയാണ് അത് ശക്തമായ ഒരു ഫോഴ്സ് സോയെ പുറകോട്ട് തള്ളിയതുപോലെ ഡിമൈൻ ലീഡർ ബോർഡിലെ എട്ടാമത്തെ ആളാണ് സാക്ഷാൽ സോയിലോപ്പസ് ആ സോയിലോപ്പസ് ആണ് ഇപ്പോൾ പുറകോട്ട് തെറിച്ചിരിക്കുന്നത് ശക്തിയായ സോയിക്ക് ആ വാളെടുക്കാൻ പറ്റാതെ വന്നതിനെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കാനുള്ള സമയമൊന്നും മറ്റു ഫൈറ്റേഴ്സിനില്ല അവർ ഓടിച്ചെന്ന് വാളെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് സോയിക്ക് സംഭവിച്ച അതേ ശൈലിയിൽ അവർക്കും തിരിച്ചടി കിട്ടുകയാണ് അവർ ദൂരേക്ക് തെറിക്കുകയാണ് ദൂരേക്ക് തെറിച്ചു വരുന്ന ആളുകളൊക്കെ അറിയാതെ അവരെ കയ്യിലേക്ക് നോക്കി പോവുകയാണ് കൈ പൊള്ളിയിരിക്കുന്നു ശക്തമായ ചൂട് ആ വാളിരിക്കുന്ന പീഠത്തിൽ നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ വാളിൽ നിന്നോ പുറത്തു വരുന്നുണ്ടെന്ന് അർത്ഥം പക്ഷേ അതൊന്നും പുറകെ ഓടി വരുന്ന ആളുകളെ മടിപ്പിക്കുന്നില്ല തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നില്ല അവർ ഓടി ചെല്ലുകയാണ് വീണ്ടും പീഠത്തിനടുത്തേക്ക് പീഠത്തിനടുത്തേക്ക് ഓടിയെത്തുന്ന ആളുകൾ അതേ വേഗതയിൽ പുറത്തേക്ക് തെറിക്കുകയാണ് തെറിക്കുന്ന ആളുകൾ വകഞ്ഞു മാറ്റിക്കൊണ്ട് പിന്നെ ഈ ആളുകൾ പീഠത്തിനടുത്തേക്ക് വരികയാണ് എങ്ങനെയും ആ സ്കൈവേഡ് സോഡ് എടുത്തേ പറ്റൂവെന്ന് അവരങ്ങ് തീരുമാനിച്ചു ഉറച്ചിരിക്കുകയാണ് അതിനു വേണ്ടിയാണ് അവരവിടെ എത്തിയിരിക്കുന്നത് പെട്ടെന്നാണ് ആ നാല് വാമ്പേഴ്സും ഒരുമിച്ച് ആ പീഠത്തിനടുത്തേക്ക് ഓടിയെത്തിയത് അതിശക്തരാണ് ആ വാമ്പേഴ്സ് ആ വാമ്പേഴ്സ് ഓടിയെത്തി ആ സോഡിനടുത്തേക്ക് കൈ നീട്ടിയതും ആ വാമ്പേഴ്സ് ഓടിയെത്തി ആ നിമിഷത്തിൽ തന്നെ സഹലിൽ നിന്ന് ഞെട്ടിപ്പോകുന്ന ശൈലിയിലുള്ള ഒരു അലറൽ ഒരു അലർച്ച ഒരു കരച്ച് നമ്മൾ കേൾക്കുകയാണ് ആ വാമ്പേഴ്സ് അലറി വിളിക്കുന്ന ശബ്ദമാണ് നമ്മൾ കേൾക്കുന്നത് അവരുടെ അന്ധകനാണ് ആ വാളെന്ന് പറയുന്നത് ആ വാളിനടുത്തേക്ക് അവർ കൈകൊണ്ട് വന്നതും അവരുടെ കാൽപാദം മുതൽ തല മൂടി വരെ വിറച്ചു പോകുന്ന അവരൊന്ന് വളരെ കുലുക്കുന്ന ശൈലിയിലുള്ള ഒരു പെയിൻ അവരുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് വരികയാണ് അതിശക്തമായ ഒരു ഫോഴ്സ് അവരുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് ആ വാളും ആ പീഠവും ഏൽപ്പിച്ചു വന്ന സത്യം തെറിച്ചു പോയവർ ശരിക്കും ദൂരേക്ക് തെറിച്ചു പോയി ആ ഗർത്ഥത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന ആ ചുവരിൽ ഇടിച്ച് അവർ താഴേക്ക് വീഴുകയാണ് ഗർത്ഥത്തിനകത്ത് ഈ സംഭവങ്ങളൊക്കെ നടക്കുമ്പോൾ ഗർത്ഥത്തിന് പുറത്ത്
ആര് പുറത്ത് വാളുമായി വന്നാലും നമ്മളുടെ കയ്യിലായിരിക്കും വാൾ പുറത്തേക്ക് വരുന്ന ആളെ ആ നിമിഷത്ത് തട്ടുക അതാണ് ഡോണാൾഡ് ടാർഗറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതേ ടാർഗറ്റ് ചെയ്താണ് എഡ്മണ്ട് വീട്ടിരിക്കുന്നത് അകത്തിറങ്ങി അടി കൂടാൻ ആ രണ്ട് ടീമും തയ്യാറല്ല അടി കൂടി ഒരാൾ വിജയിക്കും അയാൾ വാളുമായി പുറത്തു വരും അത് അവർക്ക് ഉറപ്പാണ് എന്നാൽ ആ ഗർത്ഥത്തിനകത്ത് ഒരാൾക്ക് പോലും വാളിനടുത്ത് എത്താൻ കഴിയുന്നില്ലെന്നും വാളിൽ സ്പർശിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ലെന്നുള്ള കാര്യം അവർ ആരും അറിഞ്ഞിട്ടില്ല സോയിലോപ്പസിനൊപ്പം ഡാർക്ക് ഏഞ്ചൽസ് പതിനെട്ട് പേരും ഗർത്ഥത്തിലേക്ക് ചാടിയിരിക്കുകയാണ് സോയ്ക്ക് ആവശ്യമായ സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കാനാണ് അവരെത്തിയിരിക്കുന്നത് ആ കൂട്ടത്തിൽ ഡെത്ത് ക്ലൗഡ് കൊണ്ട് ഡാർക്ക് എംപറർ ഒരു സമ്മാനം സോയ്ക്ക് കൊടുക്കാനായി ഡെത്ത് ക്ലൗഡിന്റെ കയ്യിൽ കൊടുത്തു വിട്ടിട്ടുണ്ട് ദൂരേക്ക് തെറിച്ച് വീണ സോയിലോപ്പസ് രണ്ടാമതും മൂന്നാമതും ഒക്കെ ആ വാൾ എടുക്കാൻ ശ്രമിച്ച് പരാജയപ്പെട്ടപ്പോ ഡെത്ത് ക്ലൗഡ് സോയുടെ അടുത്തെത്തി സോയി ഇങ്ങനെ ശ്രമിച്ചാൽ കാര്യം നടക്കത്തില്ല ഈ ഗ്ലൗസ് അണി ഡാർക്ക് എംപറർ ഡെത്ത് ക്ലൗഡിന്റെ കയ്യിൽ ഏൽപ്പിച്ചു വിട്ടിരിക്കുന്ന സമ്മാനം ആ ഗ്ലൗസ് ഡാർക്ക് എംപറുടെ കയ്യിലുള്ള ടെറാം ബ്ലേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുട്ടാണ് ഇരുട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്ലാക്ക് എനർജിയാണ് ടെറാ ബ്ലേഡിലുള്ള ബ്ലാക്ക് എനർജിയെ ആ ഗ്ലൗസിലേക്ക് ആവാഹിച്ചെടുത്തിരിക്കുകയാണ് ഡാർക്ക് എംപറർ ഡാർക്ക് എനർജി നിറച്ച ആ ഗ്ലൗസ് ഇട്ട് മാത്രമേ ആ പീഠത്തിൽ നിന്ന് വാൾ സ്വന്തമാക്കാൻ കഴിയൂവെന്ന് ഡാർക്ക് എംപർക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം ഡാർക്ക് എംപർക്ക് ആ സ്കൈവേർഡ് സോഡിന്റെ ചരിത്രത്തെക്കുറിച്ച് വ്യക്തമായ ധാരണ ഉണ്ടെന്ന് അർത്ഥം ഡാർക്ക് ക്ലൗഡ് കൊടുത്ത ഗ്ലൗസ് സോയി അണിഞ്ഞു ഈ സമയത്തും അനവധി ആളുകൾ ആ വാൾ എടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് ശ്രമിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി അത് തെറിച്ചു പോവുകയാണ് ആർക്കും തന്നെ ആ പീഠത്തിനകത്ത് നിന്ന് ആ വാൾ എടുക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല ആ നിമിഷത്തിൽ സോയിലോപ്പസ് വീണ്ടും മുന്നോട്ട് കുതിച്ചു സോയ് വീണ്ടും മുന്നോട്ട് കുതിക്കുന്നത് പലരും കണ്ടു വീണ്ടും സോയ് തെറിച്ചു വീഴുന്ന കാഴ്ച കാണാനായി എല്ലാവരും നോക്കി നിൽക്കുമ്പോൾ സോയിലോപ്പസ് ആ പീഠത്തിനടുത്തെത്തി പീഠത്തിന് അടുത്തെത്തി എന്ന് മാത്രമല്ല സോയി ആ പീഠത്തിലിരിക്കുന്ന സ്കൈവേർഡ് സോയുടെ പിടി പിടിക്കുകയും ചെയ്തു സോയ് ആ പിടി പിടിച്ചതും ആ പരിസരം ഒന്നാകെ കുലുങ്ങിയാണ് ഒരു വിറയൽ അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ട് ആ വിറയൽ ആ പീഠത്തിൽ ആ തറയിലേക്ക് ബാധിക്കുന്നുണ്ട് ആ തറ മുഴുവൻ ഒന്ന് കുലുങ്ങിയാണ് എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് അറിയാതെ ആളുകൾ അന്തമിട്ട് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും സോലോപ്പസ് ആ വാള് അവളുടെ കയ്യിലേക്ക് എടുത്തു കഴിഞ്ഞു സോയുടെ കയ്യിൽ ആ വാളിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു വല്ലാത്ത പ്രകാശ വലയത്തിൽ സോയിലോപ്പസ് നിൽക്കുന്നത് എല്ലാവർക്കും കാണാം സോയ്ക്ക് ചുറ്റുമായി അവിശ്വസനീയമെന്ന് തോന്നാവുന്ന ശൈലിയിലുള്ള ഒരു പ്രകാശ വലയമാണ് അനവധി പ്രകാശ വലയങ്ങൾക്കകത്ത് ഒരു വാളുമായി സാക്ഷാൽ സോയിലോപ്പസ് നിൽക്കുകയാണ് എംബ്രസ് ദ കിലിങ് മെഷീൻ ഷീ ഡബിൾ എന്നൊക്കെ വിളിപ്പേരുള്ള സാക്ഷാൽ സോയിലോപ്പസ് ഇത് സ്കൈവേർഡ് സോഡുമായി നിൽക്കുകയാണ് ആ സ്കൈവേർഡ് സോഡ് സോയുടെ കയ്യിലേക്ക് വന്നതും സോയുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് ഊർജം ഇങ്ങനെ കയറി വരുന്നത് പോലെയാണ് ആളുകൾക്ക് തോന്നുന്നത് ഒരു വലത്ത് ഓറ സോയ്ക്ക് ചുറ്റും ഉണ്ടായി വരുന്നുണ്ട് അതിശക്തിയായി സോയിലോപ്പസ് മാറുകയാണെന്ന് ആ കാഴ്ച സഹനോടും വിളിച്ചു പറയുകയാണ് പക്ഷേ ആ സോഡുമായി സോയി ആ ഗർത്ഥത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ അനുവദിക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ സഹനോടും സോയ്ക്ക് നേരെ തിരിഞ്ഞു ഇപ്പൊ എല്ലാവരും സോയുടെ എതിരികർ നിൽക്കുകയാണ് ആ മുഴുവൻ ആളുകളെയും തോൽപ്പിച്ചാൽ മാത്രമേ സോയിക്ക് ആ ഗർത്ഥത്തിൽ നിന്ന് പുറത്ത് കടക്കാൻ പറ്റൂ സോയെ സംരക്ഷിക്കാനായി സോയെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാനായി സോയ്ക്ക് വഴിയൊരുക്കാനായി ആ പതിനെട്ട് ഏഞ്ചൽസും ഉണ്ട് സോയിലോപ്പസും പതിനെട്ട് ഏഞ്ചൽസും ഒരു വശത്തും ആയിരക്കണക്കിന് വ്യത്യസ്ത സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് ഫൈറ്റേഴ്സ് മറുഭാഗത്തുമായി അതിഘോരമായ ഒരു യുദ്ധം തന്നെ ആ ഗർത്തത്തിനകത്ത് നടക്കുകയാണ് പക്ഷേ സോയിലോപ്പസിന്റെ കയ്യിലെ ആ വാള് സോയുടെ ശക്തിയിൽ ഉണ്ടാക്കിയ മാറ്റം പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആ ഗർത്തത്തിനകത്തുള്ള ആളുകൾക്ക് ബോധ്യമാവുകയാണ് അവർക്ക് സോയിക്കെതിരെ പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല സോയുടെ കയ്യിലെ വാളൊന്ന് കറങ്ങുമ്പോൾ ആളുകൾ കഷ്ണം കഷ്ണമായി തെറിക്കുകയാണ് വലത്തൊരു പവർ ആ വാളിലുണ്ട് വാളും ആളും നമ്മൾ ടച്ച് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമേ ഇല്ല അതിനു മുമ്പ് തന്നെ ആളുകൾ കൊല്ലപ്പെടുകയാണ് സോയ് അവളെ എതിരിടുന്ന ആളുകളെ മുഴുവൻ അരിഞ്ഞ് വീഴ്ത്തിക്കൊണ്ട് മുന്നേറുമ്പോൾ അവർക്ക് ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് അവളുടെ കയ്യിൽ വാൾ ഇരിക്കുന്നില്ലെന്നുള്ള കാര്യം ആ വാള് ഭയങ്കരമായ ശക്തി കാണിക്കുകയാണ് ആ വാളിന് ജീവനുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്ന ശൈലിയിലുള്ള ഒരു പ്രകടനമാണ് വാൾ കാണിക്കുന്നത് വാള്
ആ പവർ സോലോപ്പസ് കാണിക്കുമെന്ന് അവർക്ക് അറിയാം അവിടെ പ്രതീക്ഷ തെറ്റിയില്ല സോലോപ്പസ് ആകാശത്തേക്ക് ഉയർന്നു വന്നു ഗർത്ഥത്തിൽ നിന്ന് വാളുമായി സോയി മുകളിലേക്ക് വരുന്ന ആ ഒരു കാഴ്ച അതൊരു അസാമാന്യ കാഴ്ചയാണ് പതിനായിരക്കണക്കിന് ആളുകളാണ് ആ ഗർത്ഥത്തിന് ചുറ്റുമായി ആ സമതലത്തിലും അതിന് അപ്പുറമുള്ള മലകളിലുമായി നിൽക്കുന്നത് മഞ്ഞുമൂടിയ മലകളിൽ ഒരുപാട് ആളുകൾ പല ഭാഗത്തുമായി നിൽക്കുകയാണ് മലയുടെ പല വശങ്ങളിലും പലരും ഒളിച്ചു നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഈ യുദ്ധം കാണാൻ എത്തിയിരിക്കുന്ന പല രാജ്യക്കാരും അവിടെയുണ്ട് കീരിയുടെയും റായ്സോണിയുടെയും ഭടന്മാരൊക്കെ അവിടെയുണ്ട് അതിശക്തരായ റായ്സോണിയൻ ഭടന്മാർ ചിലർ മലകളുടെ മുകളിലുണ്ട് കരയിലേക്ക് സോലോപ്പസ് കയറി വരുമ്പോൾ ആ കാഴ്ച കണ്ടവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ സാക്ഷാൽ ലെവിലിയുമുണ്ട് ലെവിലേക്ക് പുറകിലായി ലെവിലെ കാണാത്ത അത്ര അകലത്തിൽ ലെവിലിയുടെ ഗുരുക്കന്മാരുമുണ്ട് എഡ്മണ്ടിന്റെ കൂടെയുള്ള ഗാരിസൺ ഇൻഡസ്ട്രിയുടെ ഭാഗമായ സൈന്യം ആ കാഴ്ച കണ്ടു വയോണയും മേയും കിരിനും റോബർട്ട് സ്ലെയറും വൈറ്റ് ഹെയറും ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആ ടീം സോലോപ്പസ് വാളുമായി നിൽക്കുന്ന കൃത്യമായി കാണുന്നുണ്ട് എഡ്മണ്ടിന്റെ ടീമാണ് അവർ അതേ സമയത്ത് തന്നെ ഗാരിസൺ ക്ലാനിനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന ഡൊണാൾഡും ടൈറോണും കെന്നി ഉൾപ്പെടെയുള്ള ടീം ആ കാഴ്ച കണ്ടു സോലോപ്പസ് വാളുമായി ഇതാ കരയിലെത്തിയിരിക്കുന്നു സോലോപ്പസ് വാളുമായി കരയിലെത്തിയിരിക്കുന്ന കണ്ടതും എഡ്മൺ ഉറക്കെ അയാളുടെ കൂടെയുള്ള ഭടന്മാർക്ക് നിർദ്ദേശം കൊടുക്കുകയാണ് ഒരു കാരണവശാലും സോയി വിടരുത് ഈ വാൾ എറൂഡിയുടാണ് എറൂഡിയിൽ നിന്ന് ഈ വാൾ പുറത്തു പോകരുത് സോയെ കീഴടക്കിയ വാൾ എടുക്കണം കേൾക്കേണ്ട താമസം ഭടന്മാർ സോയ്ക്ക് നേരെ തിരിക്കുകയാണ് സോയ്ക്ക് നേരെ പാഞ്ഞെടുത്ത ആ ഭടന്മാർ എന്ത് സംഭവിച്ചു എന്ന് അറിയുന്നതിന് മുമ്പ് സോയി അവരെ കൊന്നു അതൊരു ഷോക്കിംഗ് കാഴ്ചയായിരുന്നു ഗ്രേൻഹാളിന്റെ ഭടന്മാർ അതിശക്തരാണ് ഗ്രേൻഹാളിന്റെ ഭടന്മാർക്ക് ഫൈറ്റ് പോലും ചെയ്യാൻ കഴിയും മുമ്പ് സ്കൈബേഡ് സോഡ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് സോയി അവരെ കൊന്നൊടുക്കിയ കാഴ്ച ഒരു വല്ലാത്ത വിറയൽ ആളുകൾ ഉണ്ടാക്കുകയാണ് അതിശക്തിയാണ് സോയിലോപ്പസ് ആ സോയുടെ ശക്തി വീണ്ടും ഇതാ വർദ്ധിച്ചിരിക്കുന്നു കൗതുകപൂർവ്വം ഈ കാഴ്ച കണ്ടുപിടിക്കുകയാണ് ഡൊണാൾഡ് ഡൊണാൾഡ് അയാളുടെ അനുയായികൾക്ക് നിർദ്ദേശം കൊടുക്കുകയാണ് എൻ സോയെ കൊന്നിട്ടാണെങ്കിലും ആ വാള് നമുക്ക് എടുക്കണം ഡൊണാൾഡിന്റെ ആജ്ഞ കിട്ടിയതും അനവധി ആളുകൾ സോയ്ക്ക് നേരെ തിരിച്ചു ഇതേ സമയത്ത് തന്നെ എറൂഡിൽ എമ്പാടുമുള്ള ആ പുരാതന വംശങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആളുകളും സോയ്ക്ക് നേരെ തിരിക്കുകയാണ് ഒരുപാട് ഫൈറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് എല്ലാവരും സോയ്ക്ക് നേരെ തിരിഞ്ഞു എല്ലാവരും കൂടി ചേർന്ന് സോയി ആക്രമിക്കുമെന്നാണ് സോയ് പോലും കരുതിയത് പക്ഷേ സംഭവിച്ചത് അതിന് നേർ വിപരീതമായ ഒരു കാര്യമാണ് സോലോപ്പസിനെ നേരിടാനായി പോകുന്ന ആളുകൾ പരസ്പരം ഏറ്റുമുട്ടുകയാണ് സോയെ കൊന്ന് വാളെടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് പരമാവധി ശത്രുക്കളെ ഒഴിവാക്കാനാണ് സകലരും ആദ്യം ആഗ്രഹിച്ചത് അടുത്ത നിമിഷങ്ങൾ നമ്മൾ കാണുന്നത് ആ മഞ്ഞുറഞ്ഞ ആ പ്രധലം മുഴുവൻ ഒരു യുദ്ധക്കളമായി മാറിയതാണ് സകലരും പരസ്പരം തമ്മിലടിക്കുകയാണ് വാളുകൾ കൂട്ടിമുട്ടുന്നതിന്റെ ശബ്ദവും അലർച്ചയും കരച്ചിലുമല്ലാതെ മറ്റൊന്നും കേൾക്കാനില്ല ഒരു ഉഗ്രൻ യുദ്ധഭൂമി അവിടെ ഇതാ രൂപപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ആ യുദ്ധഭൂമി അങ്ങനെ രൂപപ്പെട്ടത് കണ്ടതും ഡെത്ത് ക്ലൗഡിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ആ പതിനെട്ട് ഏഞ്ചൽസും സോയും കൊണ്ട് അവിടുന്ന് രക്ഷപ്പെടാനുള്ള ഉദ്യമത്തിലാണ് അത് കണ്ടതും എഡ്മൺ ഉറക്ക വിളിച്ചു പറഞ്ഞു ഏയ് അത് സോയ് രക്ഷപ്പെടാൻ പോകുന്നു നമുക്ക് നമ്മുടെ ഫൈറ്റ് തൽക്കാലം നിർത്താം ആദ്യം സോയെ കൊല്ലാം സോയെ കൊന്നതിന് ശേഷം വാളിന് വേണ്ടി നമുക്ക് തർക്കിക്കാം എഡ്മൺ ഗ്രൻഹാൾ ജനറലാണ് എഡ്മണിന്റെ ആ ശബ്ദം ശരിക്കും ഉറക്കുകയാണ് അവിടെ കേൾക്കുന്നത് എഡ്മണ്ട് അല്പം പൊക്കമുള്ള ഒരു മലയുടെ മുകളിൽ നിൽക്കുകയാണ് വളരെ വളരെ വ്യക്തമായി കാഴ്ചയിൽ കാണാൻ കഴിയുന്ന പൊക്കത്തിലാണ് എഡ്മൺ നിൽക്കുന്നത് എഡ്മണിന്റെ ആ ശബ്ദം ശരിക്കും ആധികാരിക സ്വഭാവമുള്ളതാണ് ആ ശബ്ദം അങ്ങനെ അവിടെ അലയടിച്ചതും സഖലിലും പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് സ്ട്രക്കായി അവർ പരസ്പരം തമ്മിലടിച്ചാൽ സോയിലോപ്പസ് വാളുമായി രക്ഷപ്പെടും സോയെ അത് അനുവദിക്കാൻ പറ്റില്ല പെട്ടെന്ന് സകലരും ഫൈറ്റ് നിർത്തി സോയ്ക്ക് നേരെ തിരിയുകയാണ് ഈ നിമിഷത്തിലാണ് താഴെ ഗർത്ഥത്തിലുണ്ടായിരുന്ന ആളുകളും കരയിലേക്ക് കയറുന്നത് സോയ്ക്ക് ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് തിരിയാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥ എല്ലാവരും സോയ്ക്ക് ചുറ്റും വളഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് സോയോടൊപ്പം ആ പതിനെട്ട് ഡാർക്ക് ഏഞ്ചൽസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ലെവില ഈ കാഴ്ച കാണുന്നുണ്ട് അവളുടെ അമ്മ ഇത ഒരു കൂട്ടം ആളുകളുടെ ഇടയിൽ പെട്ടിരിക്കുകയാണ് അത്ഭുതത്തോടെ അന്താളിപ്പോടെ സോലോപ്പസിന് ആ അവസ്ഥയെ ലെവില നോക്കിക്കാണുന്ന ആ നിമിഷത്തിൽ ഫൈറ്റേഴ്സ് സോയ്ക്ക് അടുത്തെത
എന്നൊക്കെ വിളിപ്പേരുള്ള സോലോപ്പസ് എന്താണെന്ന് ആളുകൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് ഈ നിമിഷത്തിലാണ് നിന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ആകാശത്തേക്ക് പറന്നുയർന്ന് ഈ സോലോപ്പസ് താഴ്ന്നിറങ്ങുമ്പോൾ ആ വാൾ ചലിക്കുന്ന മേഖലകളിലുള്ള തലകളൊക്കെ അറ്ററ്റങ്ങ് പോവുകയാണ് അതൊരു കാഴ്ചയാണ് ഇങ്ങനെ അറ്ററ്റ് പോകുമ്പോൾ രക്തം ഇങ്ങനെ വാളിൽ നിന്നും തലയിൽ നിന്നൊക്കെ ഊർന്ന് താഴേക്ക് വരുന്ന കാഴ്ച ഒരു ഞെട്ടൽ ഒരു വിറയിൽ ആളുകൾ ഉണ്ടാക്കുകയാണ് പക്ഷേ ഫൈറ്റേഴ്സ് കൊല്ലാനും കൊല്ലപ്പെടാനുമായിട്ടാണ് അവിടെ എത്തിയത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർ വീണ്ടും ആക്രമണം തുടരുകയാണ് അതിശക്തമായ ഒരു ഫൈറ്റാണ് സോയിലോപ്പസും ആളുകളും തമ്മിൽ ഉണ്ടായത് ആളുകൾക്ക് സോയിലോപ്പസിനെ പിടിച്ചു നിർത്താൻ കഴിയില്ല എന്ന് മനസ്സിലായതും എഡ്മൺ മലയിൽ നിന്ന് താഴോട്ട് ചാടി എഡ്മൺ കൂടി ഫൈറ്റിന് ഭാഗമാവുകയാണ് എഡ്മൺ ഗ്രേറ്റ് ഹാർഡ് ജനറലാണ് എഡ്മൺ മുന്നോട്ട് വന്നതോടുകൂടി ബാക്കി ആളുകൾ എഡ്മൻ്റെ പുറകിലായി എഡ്മൺ അതിശക്തനാണെന്ന് മാത്രമല്ല സാഹസികനുമാണ് ഒറ്റയ്ക്ക് സോലോപ്പസിനെ തകർക്കാനുള്ള കരുത്തുള്ള വ്യക്തിയാണ് അത് എഡ്മണ്ടിന് നന്നായിട്ട് അറിയാം എഡ്മൺ സോയ്ക്ക് നേരെ തിരിഞ്ഞത് ഡൊണാൾഡ് കൃത്യമായി കണ്ടു എഡ്മൺ ഇപ്പൊ സോലോപ്പസിനെ കൊന്ന് ആ വാൾ പിടിച്ചെടുത്താൽ അത് എറൂഡിയിൽ എഡ്മണ്ടിന് ഒരു മേൽക്കൈ നേടിക്കൊടുക്കുമെന്ന് മറ്റാരെക്കാൾ നന്നായി അറിയാവുന്നത് സാക്ഷാൽ ഡൊണാൾഡിനാണ് ഡൊണാൾഡും ഉടൻ ആ രംഗത്തേക്ക് ചാടി വീണു ഡൊണാൾഡും എഡ്മണ്ടും ഒരുമിച്ച് സോയിലോപ്പസ് നേരിടുകയാണ് അവർ മാത്രമല്ല എലൈൻ ഫൈറ്റേഴ്സ് എല്ലാവരും ഉണ്ട് ഒത്തിരി ഫൈറ്റേഴ്സ് എറൂഡിയയിലെ എണ്ണം പറഞ്ഞ ഫൈറ്റേഴ്സ് സഖലരും സോയ് വളഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് സഖലരും കൂടി സോയ് അറ്റാക്ക് ചെയ്തിട്ടും സോയ് വിട്ടുകൊടുക്കുന്നില്ല സോയ്ക്ക് ആ വാളങ്ങോട്ട് ശരിയായി നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ സോയ് അതിശക്തമായി അവരുമായി പോരാടുകയാണ് പെട്ടെന്നാണ് ആ ഫൈറ്റ് നടക്കുന്ന സ്ഥലമൊന്ന് വിറയ്ക്കുന്നത് സോയ് നിൽക്കുന്ന സ്ഥലം ഒന്ന് വിറച്ചതും സോയുടെ കാലൊന്ന് തെറ്റുകയാണ് ആ നിമിഷത്തിൽ സോയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ആ വാള് താഴേക്ക് വീണു ആ വാള് എഡ്മണ്ടിന്റെ കയ്യിലേക്ക് വരികയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ എഡ്മൺ ഏഴ് കൊല്ലക്കാലം ഏകാന്ത പരിശീലനം നടത്തിയിരുന്ന സ്ഥലമാണത് അവിടുത്തെ ആ ടെറൈൻ ആ സ്ഥലത്തിന്റെ പ്രത്യേകത കൃത്യമായി അറിയാവുന്നത് എഡ്മണ്ടിനാണ് എഡ്മൺ വളരെ വിജയകരമായി ആ സകല സംവിധാനത്തെ ഇപ്പൊ നിയന്ത്രിക്കുകയാണ് എഡ്മൺ അതിശക്തമായി ആ മഞ്ഞിൽ നിന്ന് ആഞ്ഞ് ചവിട്ടിയതാണ് ആരും ശ്രദ്ധയപ്പെടാതെ പെട്ടെന്നുണ്ടായ ചവിട്ടലിൽ മഞ്ഞ് ഒന്ന് തെന്നി മാറിയതാണ് ആ ഒരു അവലാഞ്ച് പോലെ ഒരു ഒഴുക്ക് പോലെ ആ മഞ്ഞ് മാറിയതും സോയ് വീണുപോയതാണ് സോയ് തറയിലേക്ക് വീണു പക്ഷേ ആളുകളുടെ ശ്രദ്ധ സോയിലല്ല മറിച്ച് എഡ്മണ്ടിലാണ് എഡ്മണ്ടിന്റെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന ആ വാളിലാണ് ഡൊണാൾഡിന്റെയും കൂടെ ഉള്ളവരുടെയൊക്കെ ശ്രദ്ധ ഡൊണാൾഡും കൂടെ ഉള്ളവരൊക്കെ സ്തംഭിച്ച് അങ്ങനെ എഡ്മണ്ടിനെ നോക്കുകയാണ് എഡ്മണ്ടിന്റെ കയ്യിൽ കുറെ കൂടി ഒതുക്കത്തോടുകൂടി ആ വാളിരിക്കുന്നു സോലോപ്പസിന്റെ കയ്യിൽ ആ വാളിരിക്കാൻ കാരണമായത് കയ്യിലുള്ള ആ ഗ്ലൗസ് ആണ് ഇവിടെ എഡ്മണ്ടിന്റെ കയ്യിൽ ഗ്ലൗസ് ഒന്നുമില്ല എന്നിട്ടും ആ വാള് അയാളുടെ കയ്യിൽ കുറെ കൂടി ബലമായി ഇരിക്കുകയാണ് വാള് കയ്യിലേക്ക് കിട്ടിയതും എഡ്മൺ സോയിലോപ്പസിനോട് പറഞ്ഞു ഏ സോയി നീ ഒരു പെൺ ചെകുത്താനാണെന്നുള്ള കാര്യം ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം നിന്നെ വധശിക്ഷയ്ക്ക് എരൂടി വിധിച്ചിരിക്കുകയാണ് നിന്നെയാണ് ഞാൻ ആദ്യം കൊല്ലാൻ പോകുന്നത് എഡ്മണ്ട് ഇത് പറയുമ്പോഴും സഹല സഥ എഡ്മണ്ടിലും എഡ്മണ്ടിന്റെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന ആ വാളിലുമാണ് എഡ്മണ്ടിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ആ വാള് സംഘടിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് സഖലരുടെ ലക്ഷ്യം സഖലരും എഡ്മണ്ണിന് നേരെ കുതിക്കുന്ന കണ്ടതും എഡ്മൺ അവരോട് പറഞ്ഞു നോക്ക് നമ്മുടെ പൊതു ശത്രു ഈ സോയിലോപ്പസ് ആണ് നമുക്ക് ആദ്യം ഇവിടെ കൊല്ലാം അതിനുശേഷം നമുക്ക് വാളിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഒരു തീരുമാനമെടുക്കാം കാര്യങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള ഗൽഹാൾ ജനറലിന്റെ ആ കപ്പാസിറ്റി ഒരിക്കൽ കൂടി എഡ്മൺ അവിടെ പുറത്തെടുക്കുകയാണ് എഡ്മൺ അത് പറഞ്ഞതും ഡൊണാൾഡും ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെ സോയ്ക്ക് നേരെ തിരിഞ്ഞു സോയി ഇപ്പോ നിരായുധിയാണ് അതിശക്തമായ സ്കൈവേർഡ് സോഡ് ഇപ്പോ എഡ്മണ്ടിന്റെ കയ്യിലാണ് എഡ്മൺ ആ വാളുമായിട്ടാണ് സോയെ എതിരിടുന്നത് സോയ്ക്ക് ഇതുവരെയായിട്ടും പരിക്കൊന്നും പറ്റിയിട്ടില്ല എഡ്മണ്ടും ടീം അംഗങ്ങളും സോയ്ക്ക് നേരെ തിരിഞ്ഞതും സോലോപ്പസ് എന്താണെന്ന് ആ ആൾക്കൂട്ടം ആദ്യമായി മനസ്സിലാക്കുകയാണ് ഇതുവരെ അവർ കണ്ടത് സ്കൈവേർഡ് സോഡിന്റെ കപ്പാസിറ്റി ആണെങ്കിൽ ഇപ്പോ അവർ കാണുന്നത് സാക്ഷാൽ സോയിലോപ്പസിനെയാണ് സോയി പെട്ടെന്ന് ഒരു ആക്ഷൻ ഭാവത്തിലേക്ക് വരികയാണ് അവൾ അവളുടെ കൈകാലുകൾ കുടഞ്ഞ് എഡ്മണ്ടിനെ നേരിടുകയാണ് അതിശക്തമായി എഡ്മൺ സോയ്ക്ക് നേരെ വാൾ
ഗൈർഖാൽ ജനറലെ സോലോപ്പസ് അതിശക്തമായി പുറകോട്ട് തള്ളിയിരിക്കുന്നു കൈകൊണ്ട് തൊടാതെ ആ രംഗം എഡ്മണ്ടിന് മാത്രമല്ല ആ പരിസരത്തുണ്ടായിരുന്ന മുഴുവൻ ആളുകളെയും ശരിക്കും സ്തംഭിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് അവരങ്ങ് സ്ട്രക്ക് ആയതുപോലെയായി ലെവിനയുടെ മുഖത്തും ഒരു പുഞ്ചിരി വിരിഞ്ഞു അവളുടെ അമ്മ അതിശക്തിയാണെന്ന് അവർക്ക് തന്നെ ബോധ്യമായ നിമിഷമാണ് പക്ഷേ പുറകോട്ട് നീങ്ങിയ എഡ്മണ്ടിന്റെ മുഖത്ത് ഒരു പുഞ്ചിരി വിരിയുകയാണ് എഡ്മൺ അയാളുടെ പൂർണ്ണ ശക്തി എടുത്തിട്ടില്ല എന്ന് അർത്ഥം അയാൾ വീണ്ടും സോയ്ക്ക് തന്നെ കുതിക്കുകയാണ് ഇപ്രാവശ്യം അയാളുടെ വീട്ടിൽ സോയുടെ ഷോൾഡർ തട്ടി അങ്ങ് പോയി ഷോൾഡറിൽ കൂടി ആ വാള് കടന്നു പോയപ്പോൾ സോയുടെ ഷോൾഡർ നിന്ന് രക്തം ചീറ്റുന്നത് കൃത്യമായി കാണാം പക്ഷെ ആ സമയത്തും സോയുടെ ഇടത് കൈയിലുള്ള പഞ്ച് കൃത്യമായും എഡ്മണ്ടിന്റെ പുറത്ത് തന്നെ കൊണ്ടിരുന്നു എഡ്മൺ ഇപ്രാവശ്യം പുറകോട്ട് തികച്ചു അതിശക്തമായി സോയിലോപ്പസിന്റെ പുറത്ത് വെട്ടി കിട്ടിയിട്ടും സോയി എഡ്മണ്ണിനെ ഇടിച്ചു തെറിപ്പിച്ച കാഴ്ച ശരിക്കും ഒരു അത്ഭുതം തന്നെയാണ് പരിക്കുകൾ പറ്റിയിട്ടും സോയി പിടിച്ചു നിൽക്കുകയാണ് എഡ്മണ്ടും വീണ്ടും പുറകോട്ട് തെറിച്ചു വീണാൽ കണ്ടതും ഡൊണാൾഡും ചാടി വീണു ഡൊണാൾഡും എഡ്മണ്ടും ഒരുമിച്ച് സോയ്ക്ക് നേരെ എറൂഡിയിലെ ഏറ്റവും ശക്തമായ ഫൈറ്റേഴ്സ് ആണ് എഡ്മണ്ടും ഡൊണാൾഡും അവർ രണ്ടുപേരും പരസ്പരം ഏറ്റുമുട്ടിയപ്പോൾ ആരാണ് വിജയെന്ന് നിശ്ചയിക്കാൻ പറ്റിയിരുന്നില്ല ഇപ്പൊ ഇതാ രണ്ടുപേരും കൂടി ഒരുമിച്ച് സോലോപ്പസ് നേരിടുകയാണ് ഒരിക്കലും ആർക്കും എറൂഡിയിൽ സങ്കല്പിക്കാനാവാത്ത ഒരു കാര്യമാണ് ആളുകൾ ഇപ്പൊ കാണുന്നത് രണ്ട് കിടിലം ഫൈറ്റേഴ്സ് സോയ്ക്ക് നേരെ ഒരുമിച്ച് ഒരേ വേഗതയിൽ അറ്റാക്ക് തുടങ്ങി അവരുടെ തൊട്ടു പുറകിലായി ഗ്രേഖാളിലെ ജനറൽമാർ അതിനു പുറകിൽ എലൈ ഫൈറ്റേഴ്സ് ഒരു വൺ ടീം തന്നെ സോയ്ക്കെതിരെയുണ്ട് ഇപ്പോഴാണ് സോയ് ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കുന്നത് സോയുടെ തൊട്ടു പുറകിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ആ ഡാർക്ക് ഏഞ്ചൽസിനെ പതിനെട്ട് പേരെയും കാണാനില്ല അവർക്ക് ഡാർക്ക് എംബറുടെ മെസ്സേജ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു പിന്മാറാൻ സോലോപ്പസിനെ വലി കൊടുത്തുകൊണ്ട് പതിനെട്ട് പേരോടും പിന്മാറാനായി ഡാർക്ക് എംബർ ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് സോലോപ്പസിനെ കൊണ്ടുള്ള കാര്യം കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ആ വാളെടുക്കാനാണ് സോയെ എറൂഡിക്ക് പറഞ്ഞു വിട്ടത് വാൾ ഇതാ എഡ്മണ്ടിന്റെ കയ്യിലാണ് ഇനി സോയെ കൊണ്ട് അത് വീണ്ടെടുക്കാൻ പറ്റില്ല ആ കാര്യം ഡാർക്ക് എംബർക്ക് മനസ്സിലായി അതുകൊണ്ടാണ് ആ പതിനെട്ട് ഡാർക്ക് ഏഞ്ചൽസിനോടും പിന്മാറാൻ ഡാർക്ക് എംബർ ആവശ്യപ്പെട്ടത് ഇപ്പോ താൻ ഒറ്റയ്ക്കാണെന്ന് സോയ്ക്കും ബോധ്യമായിരിക്കുകയാണ് സോയെ നേരിടുന്ന ആളുകളുടെ എണ്ണം കൂടിക്കൂടി വരികയാണ് എഡ്മണ്ടും ഡൊണാൾഡും കിടിലം ഫൈറ്റേഴ്സ് ആണ് അതേപോലെ മെഡിക്കന്മാരാണ് ഗ്രേഖാളിലെ ജനറൽമാർ അവർക്ക് പുറമെ ഗാരിസൺ ക്ലാനിന്റെ അതിശക്തരായ ഫൈറ്റേഴ്സ് ടൈറൺ ഉൾപ്പെടെ എല്ലാവരും ഉണ്ട് ഗാരിസൺ ഇൻഡസ്ട്രിയിലെ കിരണും അശുഡ്രാഗൺ ഉൾപ്പെടെ ടീമും ഉണ്ട് പക്ഷെ അവര് ഒരു സ്റ്റെപ്പ് പുറകിലാണെന്ന് മാത്രം ഒരുപാട് ആളുകൾ ഒന്നിച്ച് ചേർന്ന് സോയി നേരിടുകയാണ് ആ ആൾക്കൂട്ടം അതിശക്തമായി സോയിലോപ്പസ് നേരിട്ടിട്ടും സോയി വിട്ടുകൊടുക്കുന്നില്ല സോയുടെ ശരീരത്തിൽ തൊടാൻ ആർക്കും പറ്റുന്നില്ല എന്ന് മാത്രം പെട്ടെന്നാണ് എഡ്മൺ വാൾ കൊണ്ട് സോയുടെ നെഞ്ചിലേക്ക് വെട്ടിയത് നെഞ്ചിൽ ആ വെട്ട് കിട്ടിയപ്പോൾ സോയി തെറിക്കേണ്ടതാണ് പക്ഷെ അതിനു പകരം നമ്മൾ കേൾക്കുന്നത് ഒരു ശബ്ദമാണ് ഒരു ആർമറിൽ തട്ടിയ ശബ്ദമാണ് പ്ലാറ്റിനം കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആർമർ ഡാർക്ക് എംബർ സോയിലോപ്പസിനെ ധരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ കവചത്തിലാണ് എഡ്മണ്ടിന്റെ വെട്ട് വീണത് സ്കൈവേഡ് സോഡ് പോലുള്ള അമാനുഷിക വാൾ ഉപയോഗിച്ച് വെട്ടിയിട്ട് പോലും സോയിലോപ്പസിന് ഒന്നും പറ്റുന്നില്ലെന്നുള്ള കാര്യം ആ ഫൈറ്റേഴ്സിന് ശരിക്കും അത്ഭുതപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഒരു അസാധ്യ ഫൈറ്റർ തന്നെയാണ് സോയി ആ കാര്യം എല്ലാവരും പരസ്പരം ചർച്ച ചെയ്യുകയാണ് ഇതെന്താ ലവിയുടെ ഭാര്യയും ലവി പോലെ ശക്തിയാണോ ലവിക്ക് തുല്യം നിൽക്കുമല്ലോ ഈ സോയിലോപ്പസ് അതോ ഇനി ലവിയേക്കാളും ശക്തിയാണോ സോയിലോപ്പസ് അങ്ങനെ പല ചർച്ചകളും ഈ കാഴ്ച കാണുന്ന ആളുകൾ പരസ്പരം പറയുകയാണ് ഒരുപാട് കാണികൾ എത്തിയിരിക്കുകയാണ് സോയുടെ ലക്ഷ്യം അവിടെ നിന്ന് മുങ്ങുക എന്നുള്ളതാണ് പക്ഷെ അവിടെ വഴി അടച്ചുകൊണ്ട് പതിനായിരക്കണക്ക് വരുന്ന സൈന്യം അവിടെ വളഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് സോയുടെ ശരീരത്തിൽ സാവധാനം പരിക്കൾ വീണു തുടങ്ങി അനവധി വാളുകൾ പല ഘട്ടങ്ങളിലായി സോയുടെ ശരീരത്തിൽ കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സോയുടെ ശരീരത്തിലൂടെ രക്തം ഊർന്നിറങ്ങുന്നത് എല്ലാവർക്കും കാണാം ആ വാൾ ഒരിക്കൽ കൂടി സോയുടെ ആ ആർമൽ തൊട്ടപ്പോ അത് സംഭവിച്ചു ആ ആർമ പൊട്ടിപ്പിളരുകയാണ് ആ ആർമ പൊട്ടിപ്പിളർന്നു മാത്രമല്ല സോയിലോപ്പസ് ദൂരേക്ക് തെറിക്കുകയും ചെയ്തു സോയ്ക്ക് ഇപ്പോ അവളുടെ അന്തിമ അടുത്തു എന്നുള്ള കാര്യം വ്യക്തമായി
ഇതാ കൊല്ലപ്പെടാൻ പോകുന്നു അവൾ എറൂളിയിൽ ഏറ്റവും വെറുക്കപ്പെട്ട ആളായതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഗൈർഹാളുകൾ ഇതാ അവളെ കൊല്ലാൻ പോകുന്നത് എഡ്മൺ സോയുടെ അടുത്തത് സോയി നിന്ന് ഞാൻ കൊല്ലാൻ പോവുകയാണ് എഡ്മൺ തൻ കൊല്ലാൻ പോവുകയാണെന്ന് കേട്ടിട്ടും സോയിക്ക് ഒരു പരിഭവവുമില്ല അവളുടെ ജീവിത ലക്ഷ്യം അവൾ സാക്ഷാത്കരിച്ചിരിക്കുകയാണ് ലബി ഗാരിസിനെ കൊന്ന ലാബ് ഓഫ് ഗോഡ്സിന്റെ സകല ലാബുകളും അവൾ തകർത്തിട്ടുണ്ട് അവൾക്ക് ലൂസിഫറെ കൊല്ലാൻ കഴിഞ്ഞില്ല എന്ന് മാത്രം ഇപ്പോ ലാബ് ഓഫ് കോഡ്സിനെ കുറിച്ച് കേൾക്കാനേ ഇല്ല ലാബ് ഓഫ് കോഡ്സിനെ ഭയപ്പെടുത്തി ഓടിക്കുവാൻ തനിക്ക് കഴിഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇനി കൊല്ലപ്പെട്ടാലും ഒരു വിരോധവുമില്ല ഒരു വിഷമവുമില്ല എന്ന ചിന്തയാണ് സോയിലോപ്പസിനുള്ളത് കൊല്ലപ്പെട്ടാൽ അവൾക്ക് സ്വർഗത്തിൽ ലവിയോടൊപ്പം എത്താൻ കഴിയും ആ ഒരു ചിന്തയാണ് ഇപ്പോൾ സോയുടെ മനസ്സിലുള്ളത് നിർദ്ദമേഷിയായി അനങ്ങാൻ പറ്റാതെ തറയിൽ കിടക്കുകയാണ് സോയിലോപ്പസ് ഏട്ടമൺ സോയുടെ അടുത്തെത്തി ഏട്ടമൺ ഒറ്റ വെട്ടിൽ സോയിലോപ്പസിനെ തീർക്കുമെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഏട്ടമണ്ണിന്റെ വാൾ ആകാശത്തേക്ക് ഉയർന്നു ആ വാൾ അതിശക്തമായി സോയ്ക്ക് തന്നെ പാഞ്ഞു വരികയാണ് ഒറ്റ വെട്ടിൽ സോയെ രണ്ട് കഷ്ടമായി മുറിക്കാൻ കപ്പാസിറ്റിയുള്ള ആ വെട്ട് സോയുടെ നേരെ പാഞ്ഞു വരുമ്പോൾ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് അപ്രതീക്ഷിതമായ മറ്റൊരു കാഴ്ച കാണുകയാണ് ആ വാൾ പാഞ്ഞു വന്ന അതേ വേഗതയിൽ ആ വാളും വാള് കൈ പിടിച്ചിരിക്കുന്ന ഏട്ടമണ്ണും പുറകോട്ട് തെറിക്കുന്നതാണ് ഒത്തിരി പുറകോട്ട് ഏർപ്പെട്ട് തെറിക്കുകയാണ് ആരോ അതിശക്തമായി ഏട്ടമണ്ണ് പുറകോട്ട് തള്ളിയിരിക്കുന്നു ആരാ ഏട്ടമണ്ണ് പുറകോട്ട് തള്ളിയത് സകലരും അന്തം വിട്ടാണ് ഏട്ടമണ്ണിനെയും ഏട്ടമൺ പുറകോട്ട് തെറിച്ച സ്ഥലവും നോക്കുന്നത് തന്റെ മരണം സ്വയം ഉറപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞിരുന്നു സോലോപ്പസ് അവൾ കണ്ണടച്ചതാണ് ഏട്ടമണ്ണിന്റെ വാള് അവളുടെ തലയിൽ വീഴുമെന്ന് ഉറപ്പായ നിമിഷത്തിൽ പക്ഷെ പെട്ടെന്നാണ് അവൾ ഏട്ടമണ്ണ് പുറകോട്ട് തെറിക്കുന്ന ശബ്ദം കേട്ടത് ആ ശബ്ദം കേട്ടാണ് അവൾ കണ്ണു തുറന്നത് ഏട്ടമണ്ണും വാളും എല്ലാം കൂടി പുറകോട്ട് തെറിക്കുന്നതാണ് അവൾ കാണുന്നത് ആരോ തന്നെ രക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു ആ ഒരു ചിന്തയാണ് പെട്ടെന്ന് സോയിലോപ്പസിന്റെ മനസ്സിൽ വന്നത് സോയി അത് ആരാണെന്ന് അറിയാനായി തിരിഞ്ഞപ്പോ അവൾ കാണുന്നത് ഒരു കൊച്ചുകുട്ടിയാണ് അതെ സോയിലോപ്പസ് കാണുന്നത് ആ കൊച്ചുകുട്ടിയാണ് സാക്ഷാൽ ലവിലെ ലവില സോയുടെ അടുത്തേക്ക് ഓടി വരികയാണ് അമാന്ന് വിളിച്ചോണ്ട് ഓടി വരികയാണ് ഓടി വന്ന് സോയെ കെട്ടിപ്പിടിക്കുകയാണ് സോയി ഒരു കില്ലിങ് മനുഷ്യനായി മാറിയിരുന്നു എങ്കിലും അവളുടെ മനസ്സിൽ ലവില അങ്ങനെ തന്നെ ഉണ്ട് ലവിയോടുള്ള സ്നേഹവും ലവിനോടുള്ള സ്നേഹവും അതുപോലെ തന്നെ സോയുടെ മനസ്സിലുണ്ട് ലവിനെ കണ്ടതും സോയി കെട്ടിപ്പിടിച്ചു ഈ കാഴ്ച ആ സമതലത്തിലുണ്ടായിരുന്ന മുഴുവൻ ആളുകളും കണ്ണുമിക്കാതെ കാണുകയാണ് അവർക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയാത്തൊരു കാഴ്ചയാണ് അവരുടെ കൺമുമ്പിൽ അറന്നു വീണിരിക്കുന്നത് ഒരു കൊച്ചു പെൺകുട്ടി പത്ത് വയസ്സിന് താഴെ മാത്രം പ്രായമുള്ള പെൺകുട്ടി ഈത ഗൾഹാൾ ജനറൽ എഡ്മണ്ടിനെ പുറകോട്ട് തള്ളിയിരിക്കുന്നു ശക്തനിൽ ശക്തനാണ് എഡ്മൺ ആ എഡ്മണ്ടാണ് പുറകോട്ട് തള്ളപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ഈ കാഴ്ച കണ്ടുകൊണ്ട് നിന്ന ടൈറോൺ അറിയാതെ കെന്നിയോട് പറഞ്ഞുപോയി ലവിയുടെ മോൾ വളർന്നിരിക്കുന്നു അയാളുടെ ചെറുമകളാണ് സാക്ഷാൽ ലവില ആ ലവില ഇതാ വളർന്നിരിക്കുന്നു ലവില ഏട്ടമണ്ണ് പുറകോട്ട് തള്ളിയത് ലവിലയുടെ ഗുരുക്കന്മാരും കാണുകയാണ് ലവില അവർ ഭയപ്പെട്ട സ്ഥലത്ത് എത്തിയിരിക്കുകയാണ് ലവില ഇതാ ഫൈറ്റിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ലവിലയ്ക്ക് പരിക്ക് പറ്റാതെ നോക്കുക എന്നുള്ളത് ഗുരുക്കന്മാരുടെ ജോലിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ആഗ്രഹമാണ് അവരുടെ ജീവിതത്തിന്റെ കടമ തന്നെ അതാണ് പക്ഷേ സോലോപ്പസ് എറൂടിയിൽ വിലക്കപ്പെട്ട ആളാണ് എറൂടിയിൽ ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും സോയെ കൊല്ലാം സോയെ വധശിക്ഷയ്ക്ക് എറൂടി വിധിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ആ സോയെ രക്ഷപ്പെടുത്താനാണ് സാക്ഷാൽ ലവില ശ്രമിക്കുന്നത് എറൂടിക്ക് ഒപ്പം നിൽക്കണമോ ലവിലയ്ക്ക് ഒപ്പം നിൽക്കണമോ ഒരു സംശയം ആ ഗുരുനാഥക്കന്മാരുടെ മനസ്സിലേക്ക് വരികയാണ് കുറെ നേരമായി അവരെല്ലാവരും ഈ കാര്യം ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇതേ ചിന്ത സാക്ഷാൽ ഏട്ടമണ്ണിന്റെ മനസ്സിലുമുണ്ട് അയാൾ ലവിലെ കുറിച്ച് ഒരുപാട് കേട്ടിട്ടുണ്ട് ലവില അയാളുടെ ഗൽഹാളിന്റെ അകത്തളങ്ങളിൽ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്ന കാര്യവും അയാൾക്കറിയാം ലവിലെ ശക്തിയാണെന്നും അറിയാം പക്ഷേ ഇത്രത്തോളം ശക്തിയാണെന്നുള്ള കാര്യം അയാൾക്കറിയത്തുണ്ടായിരുന്നില്ല ലവില ശരിക്കും ശക്തിയായി മാറിയിരിക്കുന്നു അയാളുടെ പുറത്തു തൊടാതെ അദൃശ്യ ശക്തിയാൽ അയാളെ പുറകോട്ട് തെറിപ്പിക്കാൻ ലവില പഠിച്ചിരിക്കുന്നു പ്രകൃതി ശക്തികളെ തനിക്ക് അനുകൂലമായി മാറ്റിയെടുക്കുവാൻ ഉപയോഗിക്കുവാൻ ലവില ഇതാ ഏബിളായിരിക്കുന്നു ഏട്ട്മണ്ണിന്റെ പുറകിൽ നിൽക്കുന്ന ഗൃഹാളിലെ മറ്റ് ജനറൽമാർ അവരും ഈ കാഴ്ച കണ്ടു അവർക്ക് ലവിലെ നേരിടാൻ ക
എന്തെല്ലാം കുറ്റങ്ങളെ ചെയ്തെന്ന് അറിയാവോ ഒരുപാട് ആളുകളെ കൊന്നതാണ് എഡ്മൺ തനിക്കറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ലെവിലെ ധരിപ്പിക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് അത് കേട്ടപ്പോൾ ലെവില് പറഞ്ഞു അമ്മയുടെ പേരിൽ ആരോപിക്കപ്പെട്ട കൊലപാതകങ്ങൾ അതൊന്നും അമ്മ ചെയ്തതല്ല അതൊക്കെ ആരോപണമാണ് ഇനി നിങ്ങൾ എന്ത് പറഞ്ഞാലും ശരി ഞാൻ എൻ്റെ അമ്മയോടൊപ്പമേ നിൽക്കത്തുള്ളൂ സോയിലൊപ്പസിനൊപ്പമേ ലെവല നിൽക്കുമെന്ന് ലെവല തീർത്തു പറയുകയാണ് ലെവല രണ്ടും കൽപ്പിച്ചാണ് എഡ്മണ്ടും ഗ്രേറ്റ് ഹാൾ ജനറൽമാരും അതേപോലെ ഗാരിസൺ ഇൻഡസ്ട്രി എന്നുള്ള റോബർട്ട് സ്ലെയറും മയോണയും മേയും അശോ ഡ്രാഗനും വൈറ്റ് ഹെയർ ഉണങ്ങിയ ആ ടീം ഒക്കെ വല്ലാത്തൊരു പ്രതിസന്ധി ഘട്ടത്തിലാണ് സോയിലോപ്പസിനെ നേരിടാനേ ഗാരിസൺ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ആളുകൾ വിസമ്മതിച്ച് നിൽക്കുകയാണ് അപ്പോഴാണ് ലെവലയും കൂടി രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുന്നത് ഒരു കാരണവശാലും ലെവലയ്ക്കെതിരെ അവർ ഫൈറ്റ് ചെയ്യത്തില്ല വല്ലാത്തൊരു പ്രതിസന്ധിയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ എത്തുകയാണ് ആൾക്കൂട്ടം എഡ്മണ്ടിനെ ചോദ്യം ചെയ്യുകയാണ് ഏയ് എഡ്മണ്ട് നിങ്ങൾ ഗ്രേഹ ജനറൽ അല്ലേ നിങ്ങളിത് മടിക്കുന്നത് സോയിലോപ്പസ് കില്ലിംഗ് മെഷനാണ് സോയെ കൊല്ലാനുള്ള ഓർഡർ ഇട്ട നിങ്ങളല്ലേ നിങ്ങളെന്തിനെ കൊല്ലാൻ മടിക്കുന്നത് സോയെ കൊല്ലണമെന്ന് എഡ്മണ്ടിന് ആഗ്രഹമുണ്ട് പക്ഷെ സോയെ കൊല്ലാനായി എഡ്മണ്ട് മുന്നോട്ട് വന്നാൽ ലെവില ഇടക്കേറി നിൽക്കും ആൾക്കൂട്ടത്തിന് ആക്രോശം കേട്ടതും എഡ്മണ്ടിനോടായി ലെവില പറഞ്ഞു എന്റെ അമ്മയെ നേരിടാൻ അവർ ആദ്യം എന്നോട് ഫൈറ്റ് ചെയ്യണം അത് പറഞ്ഞിട്ട് സോയ്ക്ക് തൊട്ട് മുമ്പിലായി ലെവില കയറി നിൽക്കുകയാണ് സോയി ശരിക്കും കൗതുകത്തോടെ അഭിമാനത്തോടെയാണ് ഈ നിമിഷങ്ങളെ കാണുന്നത് എഡ്മണ്ടും ഗ്രേഹാൾ ജനറൽമാരും പെട്ടു എന്ന് മനസ്സിലായ ആ നിമിഷത്തിൽ എഡ്മണ്ടിനെ സഹായിക്കാനായി സാക്ഷാൽ ഡൊണാൾഡ് മുന്നോട്ട് വന്നു ഡൊണാൾഡ് എഡ്മണ്ടിനോട് പറഞ്ഞു എഡ്മണ്ട് ലെവിലെ ഞാൻ നേരിടാം നിങ്ങൾക്ക് ഗ്രേഹാളിന്റെ കുട്ടിയായതുകൊണ്ട് ലെവിലെ നേരിടാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയാം നിങ്ങൾ സോയെ നേരിട് ഞാൻ ലെവിലെ നേരിടാം ലെവിലെ നേരിടാൻ ഗ്രേഹാളുകാർക്കേ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളൂ അവരുടെ സ്റ്റുഡൻ്റ് ആണ് അവരുടെ കുട്ടിയാണ് അവരുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ശിക്ഷയാണ് ആ ശിക്ഷയെ പരിക്കേൽപ്പിച്ചാൽ അവളുടെ ഗുരുനാഥക്കന്മാർ വെറുതെ ഇരിക്കില്ല എന്ന് കൃത്യമായി അവർക്ക് അറിയാവുന്നത് കൊണ്ടാണ് അവർക്ക് അങ്ങനൊരു ഭയമുള്ളത് പക്ഷേ ആ ഭയം ഡൊണാൾഡിനും ഡൊണാൾഡിന്റെ കൂടെയുള്ളവർക്കും ഇല്ലല്ലോ അവർ ലെവലേക്ക് നേരെ തിരിഞ്ഞു എറൂടിയെ കണ്ട ഏറ്റവും മിടുക്കന്മാരായ ഫൈറ്റർമാരിൽ രണ്ടു പേരാണ് ഡൊണാൾഡും അതുപോലെ എഡ്മണ്ടും എഡ്മണ്ട് സോയിയും ഡൊണാൾഡ് ലെവലിൽ നേരിടുകയാണ് സോയി പരിക്ക് പറ്റി കിടക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഡൊണാൾഡിനെ നേരിടുന്ന ലെവലേക്ക് അതിനിടയിലും സോയെ സംരക്ഷിക്കേണ്ടി വരുന്നുണ്ട് സോയെ സംരക്ഷിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഡ്മണ്ടിനെതിരെ ഫൈറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഒരു ഭാഗത്ത് എഡ്മണ്ടിനെയും മറുഭാഗത്ത് ഡൊണാൾഡിനെയും ഒരേ സമയം ലെവൽ തടുക്കുകയാണ് സമാനതകളില്ലാത്ത ഒരു ഫൈറ്റിന് ആ മഞ്ഞുറഞ്ഞ മലനിരകൾ വേദിയാവുകയാണ് ഗ്രേറ്റ് ഫൈറ്റേഴ്സാണ് എഡ്മണ്ടും അതുപോലെ ഡൊണാൾഡും കൂടെ ഉള്ളവരുമൊക്കെ അങ്ങനെ തന്നെ ആ ഫൈറ്റേഴ്സിനെ പത്ത് വയസ്സ് മാത്രം പ്രായമുള്ള ഒരു കൊച്ചു പെൺകുട്ടി ഇടതടവില്ലാതെ ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യുന്ന കണ്ടപ്പോൾ ശരിക്കും ഒരു ആവേശം ആൾക്കൂട്ടത്തിന് ഉണ്ടാവുകയാണ് റായ്സോണി എന്നും കീരി എന്നും ഒക്കെ ഉള്ള ഫൈറ്റേഴ്സ് പലരും മലകളിൽ പല ഭാഗത്തായിട്ടുണ്ട് അവരുമൊക്കെ ഈ കാഴ്ച കാണുന്നുണ്ട് എല്ലാവരും പരസ്പരം ചർച്ച ചെയ്യുന്ന ഇപ്പോൾ ഒരേ ഒരു പോയിന്റാണ് ലെവിയുടെ ഭാര്യ മാത്രമല്ല മകളും അതിശക്തിയാണ് ലെവിയെങ്ങാനും ഇപ്പോൾ ജീവിച്ചിരുന്നുവെങ്കിൽ സത്യത്തിൽ ലെവിക്ക് നാണക്കേട് ഉണ്ടായിരുന്നു ലെവിയേക്കാൾ ശക്തരാണ് ഇപ്പോൾ അയാളുടെ ഭാര്യയും മകളും ഭാര്യയുടെയും മകളുടെയും തണലിൽ അയാൾക്ക് കഴിയേണ്ടി വന്നനെ അതെ അതെ ലെവി ഇപ്പോൾ തിരിച്ചു വന്നാൽ അത് തന്നെ സംഭവിക്കും ലെവിയെ കാണാനില്ലാതായിട്ട് മൂന്ന് വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ലെവി മരിച്ചു കാണുന്ന അഭിപ്രായമുള്ളവരും ലെവി എവിടെയോ ഒളിവിലാണെന്നോ അഭിപ്രായമുള്ളവരൊക്കെ ഉണ്ട് ലെവി ഇപ്പോഴെങ്ങാനും തിരിച്ചു വന്നാൽ അയാളുടെ ഭാര്യയും മകളും ചേർന്ന് അയാളെ സംരക്ഷിക്കുമെന്നാണ് ആളുകളൊക്കെ പറയുന്നത് ആളുകളൊക്കെ ഈ അഭിപ്രായം പറയുമ്പോഴും ലെവില അതിശക്തമായി ഡൊണാൾഡിനും ടീമിനും ഫൈറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ഇത് ലെവിലയുടെ ഗുരുനാഥക്കന്മാരെ ശരിക്കും സന്തോഷിപ്പിക്കുകയാണ് കണ്ട നമ്മുടെ ശിഷ്യ കണ്ട അവൾ വളർന്നിരിക്കുന്നു അവൾ ശക്തിയായിരിക്കുന്നു ലെവല ഫൈറ്റ് ചെയ്ത് തുടങ്ങിയോട് കൂടി പതുക്കെ പതുക്കെ സോയും വീണ്ടും ആരോഗ്യം വീണ്ടെടുക്കുകയാണ് സോയ്ക്ക് സമയം കിട്ടിയാൽ സ്വയം ബോഡി ക്രമീകരിക്കാൻ പറ്റും ആ ശക്തി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് പതുക്കെ പതുക്കെ സോയ് ഊർജം വീണ്ടെടുക്കുകയാണ് സോയ് അതിശക്തിയായി തിരിച്ചടിക്കുന്ന കണ്ടപ്പോൾ ആ കാഴ്ച എഡ്മണ്ടിനെയും കൂടെ ഉള്ളവരെയൊക്കെ വലം ഞെട്ടിക്കുകയാണ
അതെന്തിനാ അവരിപ്പോൾ വളഞ്ഞു പിടിക്കുന്ന അങ്ങനെ ഒരു ചിന്തയാണ് ആദ്യ ആളുകളുടെ മനസ്സിൽ വന്നത് പെട്ടെന്നാണ് ആളുകൾക്ക് ആ കാര്യം കത്തിയത് ലെവിലെ തടവുകാരിയായി പിടിച്ചാൽ ലെവിലെ വെച്ച് വിലപേശിയാൽ ഗ്രേൻ ഹാളുകാർ ആ സ്കൈവേഡ് സോഡ് ഡൊണാൾഡിന് കൊടുക്കാൻ ബാധ്യസ്ഥരാകും അവർക്ക് ആ സോഡിനേക്കാൾ വിലപ്പെട്ടതാണ് ലെവില ലെവിലെ തൊടാൻ അവരാരെയും അനുവദിക്കത്തില്ല ലെവിലെ സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി ഏത് അറ്റം വരെയും ഗ്രേഹാൾ പോകും ആ ഒരു ചിന്ത പെട്ടെന്ന് ആളുകളുടെ മനസ്സിലേക്ക് വന്നു ആ ചിന്ത ഓരോ ഗ്രൂപ്പിന്റെ മനസ്സിലേക്ക് വന്നതും അതിന്റെ ഫലം അവിടെ ഉണ്ടാവുകയാണ് ആ യുദ്ധം കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്ന സൈക്കലരും ഇപ്പോൾ ലെവിലേക്ക് നേരെ തിരിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് എല്ലാവരും കൂടെ ചേർന്ന് ലെവിലെ പിടിക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് എഡ്മണ്ടനും കഥ മനസ്സിലായി അവർ ലെവിലെ പിടികൂടാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് ലെവിലെ പിടികൂടിയാൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അയാൾക്ക് വഴങ്ങേണ്ടി വരും ലെവിലേക്ക് പകരമായി അയാൾക്ക് ഈ വാൾ കൊടുക്കേണ്ടി വരും അത് എഡ്മണ്ടിനും അറിയാം സകലരും ലെവിലെ വളരപ്പോ ലെവിലെയും സോയും തമ്മിലുള്ള അഹലം വർദ്ധിച്ചിരിക്കുകയാണ് സോയ്ക്ക് വേണ്ട സംരക്ഷണം കൊടുക്കാൻ ലെവിലേക്ക് പറ്റാത്തത്ര അകലം വരികയാണ് ലെവിലെ എല്ലാവരും കൂടെ വളയുന്നത് ഒരു കണ്ണിലൂടെ എഡ്മണ്ട് കാണുന്നുണ്ട് മറകണ്ണിലൂടെ അയാൾ സോയിൽ ഓപ്പോസിന് കാണുകയാണ് സോയെ തീർത്തിട്ട് ലെവിലേക്ക് സംരക്ഷണം കൊടുക്കണം അതാണ് പെട്ടെന്ന് എഡ്മണ്ട് മനസ്സിൽ വന്ന ചിന്ത എഡ്മൺ ആ ചിന്ത മനസ്സിലേക്ക് വന്നതും സോയ്ക്ക് നേരെ കുതിക്കുകയാണ് അയാൾ പൂർണ്ണ ശക്തിയിൽ സോയെ ആക്രമിക്കാനായി ആകാശത്തെ കുതിച്ചു പോകുന്നത് ആൾക്കൂട്ടത്തിനിടയിൽ പെട്ടിരുന്ന ലെവിലയുടെ കണ്ണിലുടക്കി ലൈറ്റനിങ് വേഗത എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയില്ലേ ആ വേഗതയിൽ ലെവില ആൾക്കൂട്ടത്തിനിടയിൽ മുന്നോട്ട് പായുകയാണ് ആൾക്കൂട്ടം ചിതറി തെറിക്കുകയാണ് ഏപ്പൻ ആകാശം താഴേക്ക് സോയുടെ മുന്നിലേക്ക് വരികയാണ് സോയ ഒരച്ച വട്ടം തീർക്കാനുള്ള ഒറ്റ ഉദ്ദേശത്തോടി സോയിൽ നിന്ന് നേരേക്ക് ആഞ്ഞു വെട്ടിയ എഡ്മണ്ടിന്റെ വാള് സോയെ രക്ഷിക്കാനായി ഓടിയെത്തിയ ലെവിലയുടെ പുറത്തുകൂടി വെഴുകയാണ് ലെവിലയുടെ പുറത്ത് വെട്ട് കിട്ടിയതും എഡ്മണ്ട് ഒന്ന് ഞെട്ടി ആൾക്കൂട്ടം ഞെട്ടുകയാണ് ഇതുവരെ ആരും ലെവിലെ ആക്രമിച്ചില്ലായിരുന്നു പക്ഷെ ഇതാ ആദ്യമായി ലെവില വെട്ടേറ്റിരിക്കുന്നു സിസിലിയ പെട്ടെന്ന് ചാടി എണീറ്റു സിസിലിയ ചാടി എണീറ്റതും മറ്റു ഗുരുക്കന്മാർ സിസിലിയുടെ കയ്യിലേക്ക് പിടിച്ചു ഏയ് വെയ് വെയ് ലെവില ഇതെങ്ങനെ നേരിടുന്നു നോക്കാം എന്തായാലും ലെവിലെ ഒരു കൊല്ലത്തില്ല നമുക്ക് നോക്കാം ലെവിലെ എങ്ങനെ തിരിച്ചടിക്കുമെന്ന് ജീവനും മരണത്തിനുമിടയിൽ ഒരു ക്രൈസിസ് ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ് യഥാർത്ഥ ഫൈറ്റ് ജനിക്കുക എന്നുള്ളത് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് ഇവിടെ ഇത ലെവിലേക്ക് അത്ര ഒരു സാഹചര്യം വന്നിരിക്കുകയാണ് ലെവിലയുടെ ശരീരത്തിൽ തന്റെ വാൾ പതിഞ്ഞപ്പോ എഡ്മണ്ട് അക്ഷരാർത്ഥത സ്തംഭിച്ചിരിക്കുകയാണ് അയാൾ ഒരിക്കലും വിചാരിച്ചിരുന്നില്ല ലെവില അതിനിടയ്ക്ക് കയറി വരുമെന്ന് അയാൾ മാത്രമല്ല അയാൾക്ക് പുറകിലുള്ള ഗ്രേൻ ഹാളിന്റെ ജനറൽമാരും ആകെ സ്തംഭിച്ചു പോയത് പോലെയാണ് അവരോടൊപ്പമുള്ള ഗാരസൻ ഇൻഡസ്ട്രിയും സ്ട്രക്കായി നിൽക്കുകയാണ് ലെവിലയുടെ പുറത്ത് ആ വാൾ പതിഞ്ഞതിന്റെ അടയാളം വ്യക്തമായി കാണാം രക്തം ലെവിലയുടെ മുതുകിലൂടെ ഒലിച്ചിറങ്ങുന്ന കൃത്യമായി കാണാം അതിശക്തമായിട്ടാണ് എഡ്മൺ സോയിലോപ്പസിന് വെട്ടിയത് ആ വെട്ട് മറ്റാരെങ്കിലും ആണ് തടുത്തിരുന്നെങ്കിൽ അവർ കഷ്ടം കഷ്ടമായി മുറിഞ്ഞനെ ഇവിടെ ലെവില ലെവിലയുടെ അമാനുഷ്യ ശേഷി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ആ വെട്ടിനെ തടുക്കാൻ പറ്റിയത് എന്നിട്ടും ലെവിലയുടെ ശരീരം മുറിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ലെവിലയുടെ ശരീരത്തിലൂടെ രക്തം വാർന്നു ഒഴുകുന്നത് കണ്ടപ്പോ സോനോപ്പസ് ശരിക്കും ദേഷ്യകൊണ്ട് ജോലിക്കുകയാണ് അടുത്ത നിമിഷത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് സ്തംഭിച്ചു നിൽക്കുന്ന എഡ്മൺ പുറകോട്ട് തെറിക്കുന്നതാണ് സോയി ചാടി ചവിട്ടിയതാണ് മൃതപ്രായം കിടക്കുന്ന സോയി തറയിൽ നിന്ന് ഉയർന്നു പൊങ്ങിയതും എഡ്മണ്ട് ചവിട്ടിയതും സത്യത്തിൽ ആരും കണ്ടില്ല എഡ്മൺ ദൂരേക്ക് തെറിച്ചു വിഴുകയാണ് എഡ്മൺ ആക്രമിക്കപ്പെട്ടോടുകൂടി പെട്ടെന്ന് അന്തരീക്ഷം അങ്ങ് മാറി സോയോടൊപ്പം ലെവിലെ ആക്രമിക്കുന്നതിൽ തെറ്റില്ല എന്നൊരു തോന്നൽ എഡ്മണ്ടിന്റെ മനസ്സിലേക്ക് വരികയാണ് ഒരു വെട്ട് എന്തായാലും വെട്ടി അപ്പോഴും അയാളുടെ മനസ്സിൽ ആ ഭയമുണ്ട് ലെവിലയുടെ ഗുരുക്കന്മാർ ഇതറിഞ്ഞാൽ പ്രശ്നമാകുമെന്ന് ലെവിലയുടെ ശരീരത്തിലും രക്തങ്ങനെ ഒലിച്ചിറങ്ങിയാണ് അമ്മയും മകളും രക്തത്തിൽ കുളിച്ചങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ് എന്ത് വില കൊടുത്തും സോയിലോപ്പസിനെ രക്ഷിക്കുമെന്ന് ലെവില തീർച്ചപ്പെടുത്തിയിരിക്കുകയാണ് മകളെ ബലി കൊടുക്കില്ല എന്ന് സോയി ഇതേ സമയത്ത് ഡൊണാൾഡും ബാക്കി ടീമുകളും അവർ വളഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ലെവിലെ ജീവനോട് പിടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഡൊണാൾഡിന്റെ ടാർഗറ്റ് എഡ്മണ്ടിനും ടീമിനും സോയെ കൊല്ലാനാണ് താല്പര്യം രണ്ടുപേരെയും കൊല്ലാൻ താല്പര്യമുള്ളവരും ആ കൂട്ടത്തിലുണ്ട് ഒരു വല്ലാത്ത സാഹചര്യമാണ് സകലരും സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പായി ആ രണ്ടുപേരെയും ആക്രമിക്കാനായിട്ട്
എവിടെ നിന്ന് ആ കാറ്റ് ഉണ്ടായി എങ്ങനെ ആ കാറ്റ് ഉണ്ടായി എന്ന് ആർക്കും അറിയത്തില്ല അതിനോടൊപ്പം ഒരു വല്ലാത്ത ശബ്ദം ഉണ്ടാവുകയാണ് ഒരു ഭീകരമായ ശബ്ദത്തോടുകൂടി ഒരു കാറ്റ് മുഴുവൻ ആളുകളും പുറകോട്ട് തള്ളിയതാണ് ഒരുപാട് ഒരുപാട് ദൂരേക്ക് സകല ആളുകളും തെറിച്ചു ഡൊണാൾഡും എഡ്മണ്ടും ടൈറോണും കെനിയെന്ന് വേണ്ട ആ വാമ്പേസ് ഉൾപ്പെടെ സകലരും തെറിച്ചിരിക്കുകയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ നിമിഷത്തിൽ ലെവലെ രക്ഷിക്കാനായി സിസ് സെലിയും ഗുരുക്കന്മാരും മുന്നോട്ട് കുതിക്കാനായിട്ട് പോയതാണ് ആ നിമിഷത്തിലാണ് പെട്ടെന്ന് ഒരു കാറ്റ് മുന്നോട്ട് അടിച്ചത് ആരോ തങ്ങളെ രക്ഷിക്കാൻ എത്തിയിരിക്കുന്നു ആ ഒരു ചിന്ത ലെവലേക്കും സോയ്ക്കും ഒരേ നിമിഷം ഉണ്ടാവുകയാണ് ആരാണ് അവരെ രക്ഷിക്കാൻ വന്നതെന്ന് മാത്രം അവർ കണ്ടില്ല പുറകിൽ ആരുമില്ല പെട്ടെന്ന് തൊട്ടു പുറകിലെ മലയിൽ നിന്ന് ഒരാൾ മുന്നോട്ട് ചാടുകയാണ് ആ ആള് ചാടി വീണത് സോയ്ക്കും ലെവലേക്കും മുന്നിലാണ് ആ ആളുടെ മുഖം ഇപ്പൊ ആളുകൾക്ക് കാണാം ഒരു മാസ്ക് ധരിച്ച മനുഷ്യനാണ് അയാൾ മുന്നോട്ട് ചാടി നിന്നതും പെട്ടെന്ന് അയാൾ ചവിട്ടിയ സ്ഥലം ഒന്ന് വിറയ്ക്കുകയാണ് മഞ്ഞിലാണ് അയാൾ ചാടി വീണിരിക്കുന്നത് ആ ശക്തിയിൽ അയാൾക്ക് മുന്നിലുള്ള ആ മഞ്ഞ് ഒന്ന് അടരുകയാണ് അടർന്നൊന്നും മാത്രമല്ല പെട്ടെന്നൊരു ചാലുണ്ടായത് പോലെയാണ് ഇപ്പോ അയാളും സോയിലോപ്പസും ലെവലിൽ നിൽക്കുന്നത് ഒരു കരയിലും മറുകരയിൽ എഡ്മണ്ടൻ ടീമുമാണ് ഇടയ്ക്കുണ്ടായിരുന്നവർക്ക് ഒലിച്ചു പോയതുപോലെ അതിശക്തമായ ഒരു മഞ്ഞൊഴുക്കിന് ആ ചാട്ടം കാരണമായിരിക്കുന്നു മാസ്ക് ധരിച്ചിരിക്കുന്ന മനുഷ്യനെ സകലരും അന്തമിട്ട് നോക്കുകയാണ് അന്തമിട്ട് ആ മനുഷ്യനെ നോക്കുന്നതിന് ഒരു കാരണമുണ്ട് സോയിലോപ്പസിനെ ലെവലി ആക്രമിക്കാനായി അവിടെ മുന്നോട്ട് കുതിച്ചത് ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകളാണ് ആ ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകളെയാണ് ആ മനുഷ്യൻ പുറകോട്ട് തള്ളിയിരിക്കുന്നത് പുറത്തു തൊടാതെ തികച്ചും അമാനുഷ്യനാണ് വന്നിരിക്കുന്ന വ്യക്തി അമാനുഷികമായി അതിന്ദ്രിയ ശക്തി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ പ്രകൃതി ശക്തി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് യുദ്ധം നടത്താൻ കപ്പാസിറ്റി ഉള്ള ഒരു അജ്ഞാതൻ ഇതാ രംഗത്ത് വന്നിരിക്കുന്നു സകല ആളുകളും ശ്വാസം അടക്കി പിടിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോ ആ അജ്ഞാതൻ നോക്കുന്നത് ആരാണ് ആ മനുഷ്യനെന്ന് ആർക്കും അറിയത്തില്ല സകലരും അത്ഭുതത്തോടെ അയാളെ നോക്കുന്ന കണ്ടതും പെട്ടെന്നാണ് അയാൾ ഒരു ചലിച്ചത് അയാൾ എന്തിനാ ചലിച്ചത് എങ്ങോട്ട് നീങ്ങാനാണ് ചലിച്ചതെന്ന് മാത്രം ആർക്കും മനസ്സിലായില്ല പക്ഷെ മനസ്സിലാകുമ്പോഴേക്കും യഡ്മണ്ടെ കയ്യിൽ നിന്ന് വാള് അയാളുടെ കയ്യിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞു എപ്പോഴാണ് അയാൾ അയാൾക്ക് മുന്നിലുള്ള ആ മഞ്ഞൊലിച്ചു പോയ ആ ഓട അല്ലെങ്കിൽ ആ അരുവി കടന്ന് മുന്നോട്ട് പോയെന്നോ എഡ്മണ്ട് അടുത്തെത്തിയെന്നോ ആർക്കും അറിയത്തില്ല ലൈറ്റനിങ് വേഗത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് അപ്പുറം ഒരു വാക്കില്ല മിന്നൽ വേഗതയിൽ ആ മനുഷ്യൻ എഡ്മണ്ടിന്റെ തൊട്ട് മുന്നിലെത്തി എത്തിയെന്ന് മാത്രമല്ല എഡ്മണ്ടെ കയ്യിൽ നിന്ന് അയാളെ വാളങ്ങ് എടുക്കുകയും ചെയ്തു എഡ്മണ്ടിന് സ്വബോധം വരുമ്പോൾ ആ വാള് ആ മനുഷ്യന്റെ കയ്യിലാണ് അത് മറ്റാരുമല്ല സക്ഷാൽ ലഭീകാരിസ്റ്റനാണ് ലവീകാരിസനും സൈറസും ഈ കാഴ്ച കുറെ നേരമായി മലയുടെ മുകളിൽ നിന്ന് നോക്കുകയാണ് ഒരുപാട് കാണികളാണ് പല മലയിലുമായി നിൽക്കുന്നത് അതിൽ ഒരു മലയിൽ ലവീകാരിസനും സൈറസുമായിരുന്നു നിർണായക നിമിഷത്തിൽ ഇടപെടാനായി ലവി അങ്ങനെ കാത്തു നിൽക്കുകയായിരുന്നു ലവീകാരിസൻ ആ വാള് കയ്യിലേക്ക് എടുത്തതും ആ വാളൊന്ന് വിറച്ചു തുടങ്ങി വാള് വല്ലാതെ പേടിച്ച് വിറക്കുക ആ വാള് ലവിയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് വിറയ്ക്കുന്നതിന്റെ ഫലമായി പ്രകാശം അതിവേഗതയിൽ ആ വാളിൽ നിന്ന് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ട് പോവുകയാണ് പെട്ടെന്ന് ആ ഭാഗം മുഴുവൻ പ്രകാശപൂരിതമായി ശരിക്കും ശക്തനായ വ്യക്തിയുടെ കയ്യിൽ ആ വാളെത്തിയാൽ ആ വാളിന്റെ ശക്തി കൂടുമെന്ന് ആളുകൾക്ക് തോന്നുന്നു ഈ നിമിഷത്തിലാണ് ഈ കാഴ്ച കണ്ട സിസ് സെലിയ കൂടെയുള്ള ഗുരുനാഥക്കന്മാരോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഈ വാളിന്റെ ഉടമ ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നേരിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അത് ശക്തമായ വാളാണ് സിസ് സെലിയക്ക് പരിചയമുള്ള ആളാണ് ആ വാളിന്റെ ഉടമ ആ വാള് ആ വാളിന്റെ ഉടമ തന്നെയാണ് അവിടെ ആ മഞ്ഞിനടിയിൽ ആ ഒരു പീഠത്തിൽ മറച്ചു വെച്ചിരുന്നത് ലവിയുടെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന വാള് നോക്കിയിട്ട് സിസു സെലിയ പിന്നെയും പറയുകയാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ശേഷം ഒരാളുടെ കയ്യിൽ ഇത്ര ശക്തമായി ആ വാളിരിക്കുന്നത് ഞാൻ ആദ്യമായി കാണുകയാണ് അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പമോ അദ്ദേഹത്തെക്കാളും ശക്തനാണ് ഈ മനുഷ്യൻ ആ വാളിന്റെ ഉടമയാണ് എറൂടി കണ്ട ഏറ്റവും ശക്തനായ മനുഷ്യൻ ആ മനുഷ്യന്റെ കയ്യിൽ ആ വാളിരിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടായിരുന്ന അതേ ശക്തി ഇതാ ആ അജ്ഞാതനായ ചെറുപ്പക്കാരുടെ കയ്യിലും ആ വാളിരിക്കുമ്പോൾ ആ വാളിനുണ്ട് വാളിന് ശക്തി കൂടുന്നത് അത് ആരുടെ കയ്യിൽ ഇരിക്കുന്നു എന്ന് അനുസരിച്ചാണ് സോലോപ്പസിന് ആ വാള് യഥാർത്ഥത്തിൽ നേരെ പിടിക്കാൻ പോലും പറ്റിയിരുന്നില്ല എഡ്മണ്ടിന്റെ കയ്യിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ ആ വാള് കൃത്യമായി ഇരുന്നിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഇതാ ലവീകാരസിന്റെ കയ്യിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ അതിന് ശക്തി വൻ തോതിൽ വർ
വാളിന്റെ അറ്റത്ത് രണ്ട് വിരൽ കൊണ്ട് ഒന്ന് തിരിക്കുന്നത് അത്ഭുതകരമായ ഒരു കാഴ്ചയ്ക്ക് കൂടി അവർക്ക് അവസരമുണ്ടാവുകയാണ് ആ രണ്ട് വിരലുകൾ ഒന്ന് തിരിഞ്ഞതും ക്ണി 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 എന്ന ശബ്ദത്തോടു കൂടി ആ വാള് പല കഷ്ണങ്ങളായി അറന്ന് താഴേക്ക് വീഴുകയാണ് ആ വാള് ഓടിഞ്ഞ് കഷ്ണം കഷ്ണമായി താഴെ വീണു ആ നിൽക്കുന്ന മുഴുവൻ സമൂഹവും ഏത് വാളിന് വേണ്ടിയാണോ അവിടെ എത്തിയത് ആ വാളിത കഷ്ണം കഷ്ണമായി ഒടിഞ്ഞിരിക്കുന്നു അതിശക്തമായ വാളാണ് സ്കൈബോർഡ് സോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രിസർ ഓഫ് ഡാർക്ക്നെസ്സിനെ ഒറ്റ വെട്ടിൽ രണ്ടായി പൊളിക്കാൻ കപ്പാസിറ്റി ഉള്ള വാളാണ് ആ സ്കൈബോർഡ് സോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ സ്കൈബോർഡ് സോഡാണ് രണ്ട് വിരൽ കൊണ്ട് കഷ്ണം കഷ്ണമായി ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ മുറിച്ചിട്ടിരിക്കുന്നത് സ്കൈബോർഡ് സോഡ് കിട്ടിയാൽ ശക്തനായി മാറാമെന്നാണ് സകലരും കരുതിയിരുന്നത് ആ സോഡാണ് കൊച്ചു പിള്ളർ ഈർക്കൽ ഒളിച്ചു കളയും പോലെ ഇവിടെ ഒരാൾ ഒളിച്ചിരിക്കുന്നത് സകല സ്തംഭിച്ചങ്ങനെ നിൽക്കുന്ന കണ്ടതും ലവി കാരിസൺ സോയുടെയും ലവിലിയുടെ അടുത്തെത്തി അവരുടെ അടുത്തേക്ക് ലവി എത്തിയതും ലവി ഉറക്കെ എല്ലാവരോടുമായി പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇവരെ കൊണ്ടുപോവുകയാണ് ആർക്കും ഒബ്ജക്ഷൻ ഒന്നുമില്ലല്ലോ അത് പറഞ്ഞതിന് ശേഷം ലവി മുന്നോട്ട് നടന്നു ലവിയുടെ കൂടെ സോയിലോപ്പസും ലവിലി നടക്കുകയാണ് ലവി കാരിസനും സോയിലോപ്പസും ലവിലയും മുന്നോട്ട് നടക്കുമ്പോൾ പതിനായിരക്കണക്കിന് ഭടന്മാർ രണ്ട് ഭാഗത്തേക്ക് വഴി മാറുകയാണ് അവർ പോലും അറിയാതെ അവർ വഴിയൊരുക്കി കൊടുക്കുകയാണ് ഒരു അക്ഷരം പോലും ആരും സംസാരിക്കുന്നില്ല ശ്വാസം പോലും ആരും ഇടുന്നില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ അതാണ് ശരി മുഴുവൻ ആളുകളും കണ്ട കാഴ്ച വിശ്വസിക്കാനാവാതെ സ്തംഭിച്ച് നിൽക്കുകയാണ് ലവി കാരിസൺ അടുത്ത ഏതാന നിമിഷം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ലവിലയും സോയും കൊണ്ട് ആ മലയുടെ താഴ്വാരത്തെത്തി മലയിൽ നടന്ന രംഗങ്ങൾ കണ്ണുപിക്കാതെ കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്ന സിസ സെലിയൻ ടീമിനും പെട്ടെന്നാണ് ബോധം വേണത് അവരും ഓടി താഴെ എത്തി അവർ താഴെ എത്തുമ്പോൾ ലവി കാരിസനും സോയിലോപ്പസും ലവിലയും താഴെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് മുന്നിൽ നടക്കുന്ന വ്യക്തിയെ നല്ല പരിചയമുണ്ടെന്ന് സോയിക്കും ലവിലയ്ക്കും തോന്നുന്നുണ്ട് താഴെ എത്തിയതും ലവില ആ ആളോട് ചോദിച്ചു സർ അങ്ങ് ആരാണ് കഥയുടെ ഈ ഭാഗം ഞാനിവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു അടുത്ത ഭാഗമായി അടുത്ത ദിവസം നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം ഇതുവരെ ലവി കാരിസിന്റെ കഥ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞത് എം ലൈഫിൽ നിന്ന് ബി എസ് ചന്ദ്രമോഹൻ കമന്റുക